Le petit Ilan avait 11 ans. Depuis 6 mois, on le soignait pour une terrible maladie qui lui rongeait le corps. Mais malgré des traitements très forts et très fatigants, le mal s'était développé. Les médecins avouèrent aux parents effondrés que leur enfant n'avait plus que quelques semaines à vivre. La peine des parents fut immense en apprenant ce verdict. En rentrant chez eux, ils décidèrent de voyager afin de rendre leur enfant aussi heureux que possible pour le temps qui lui restait à vivre. Ils arrêtèrent les traitements qui le fatiguaient, suivant en cela les conseils des médecins. Le lendemain, ils achetèrent des billets d'avion pour New York. Là-bas, ils se promenèrent. Ils furent étonnés par les larges routes, les boutiques géantes. Ils tentèrent d'ôter toute pensée triste de leur cœur pour profiter du bonheur d'être ensemble. Tous ceux qui les regardaient ne voyaient qu'une famille heureuse. Un après-midi, alors qu'ils se promenaient sur la 5 e avenue, l'enfant cria tout à coup « Papa, maman, regardez cette voiture, il y est écrit « Mitzvah Tank ». Qu'est-ce que c'est, papa Ils approchèrent pour voir. À côté du tank, il y avait un jeune homme, barbu. Celui-ci demanda au père Êtes-vous juif Le père répondit Bien sûr, je suis même un bon juif. Je soutiens Israël. L'homme barbu poursuivit Alors peut-être accepteriez-vous de mettre les téphilines Le père gêné dit euh, « Pour vous dire la vérité, je ne sais pas exactement comment les mettre, mais peu importe, je veux bien faire un don pour votre organisation, sans pour autant mettre les téphilines. » Le jeune homme sourit et répondit « Merci, mais nous ne sommes pas ici pour collecter des dons, nous voulons vous offrir le mérite de mettre les téphilines. C'est une mitzvah très importante qui est un signe entre eux. Hachem et le peuple juif. L'homme insista beaucoup et le père finit par se laisser convaincre en grande partie pour faire plaisir à son fils. Après lui avoir mis les téphilines, le jeune chassid lui demanda la raison de leur visite à New York et le père lui raconta leur histoire. Le jeune homme lui parla alors du rabbi de Lubavitch. « C'est un grand tzaddik !» Nombreux sont ceux qui furent sauvés de situations dramatiques grâce à ces bénédictions. Le rabbi habite à New York. Je peux m'arranger pour vous aider à être reçu rapidement car il s'agit d'un cas grave. Le père Dylan le remercia mais répondit euh, « Non, merci, je ne suis pas un juif croyant et je ne pense pas que le rabbi puisse nous aider. » Tous les grands médecins du monde ont déclaré le cas désespéré. Le jeune homme fit alors monter la mère dans la voiture et demanda à Ilan de rester dehors quelques instants, car il avait quelque chose d'important à dire à ses parents. Le jeune homme proposa à la femme d'aller voir le rabbi. Celle-ci accepta immédiatement, de bon cœur. Elle dit à son mari «« S'il y a là la moindre chance de sauver notre fils, nous n'avons pas le droit de la négliger. » Le soir suivant, la famille attendit son tour pour être reçue par le rabbi. Ils se présentèrent ainsi devant le rabbi et lui tendirent une lettre qui racontait toute l'histoire en détail et dans laquelle il demandait au rabbi sa bénédiction. La mère éclata en sanglots pendant que le rabbi lisait la lettre. Quand... Il eut terminé sa lecture, le rabbi demanda à l'enfant d'enlever sa chemise pour voir l'emplacement de la maladie. L'enfant obéit. Le rabbi le regarda un instant, puis dit « Je ne vois rien. Il n'y a aucune maladie, seulement une petite plaie qui provient de la nourriture non cachère absorbée par cet enfant. »« Si, dès maintenant, vous respectez scrupuleusement la cache-route, si le père décide de mettre tous les jours les téphilines, je suis sûr que cette plaie disparaîtra complètement. » Les parents sortirent du bureau du rabbi très déçus. Le jeune homme barbu les attendait. Le père lui dit en colère, 
Pourquoi nous avoir conduits ici Ce rabbi a rejeté d'un revers de main les avis des meilleurs médecins. Que veut dire « je ne vois rien » Cela fait sept mois que nous vivons les pires souffrances avec notre fils à cause de cette maladie. Et lui, le rabbi, se permet de dire « je ne vois rien ». Le chassid répondit « si le rabbi dit qu'il n'y a rien, c'est que maintenant il n'y a plus rien ». Mais le père refusa la réponse et dit à sa femme « Viens, quittons ces fous !» Deux semaines plus tard, le jeune homme qui étudiait à la yeshiva fut prévenu qu'on l'attendait dehors. Il fut étonné de voir la famille d'Ilan. Le père, les larmes aux yeux, serra contre lui le jeune homme et lui dit « Comment vous remercier de nous avoir fait connaître le rabbi ?» Et la mère raconta « Après votre départ, j'ai regretté notre réaction par rapport aux paroles du rabbi. J'ai décidé que nous devions vérifier l'affirmation du rabbi. Mon mari ne voulait pas, mais j'ai insisté. Et nous avons été consulter un célèbre professeur de New York pour qu'il nous donne son avis. Nous avons amené avec nous le dossier médical d'Ilan. Quand il a regardé, il nous a dit qu'il était inutile de faire les examens. Il n'y avait aucun espoir. » Je lui ai demandé malgré tout de refaire les radios. Le professeur a fait les examens et il est revenu vers nous en criant « Incroyable Je ne peux pas croire ce que je vois. Il n'y a aucune trace de maladie. C'est totalement inouï. » Cela voulait dire que notre fils vivrait. La conclusion du professeur était simple. Notre fils était en bonne santé, à part une toute petite plaie facile à guérir. Nous avons alors tout de suite pris un taxi et nous sommes venus au 770 pour remercier notre sauveur, le rabbi Menachem Mendel de Lubavitch. La famille d'Ilan devint un foyer chassidique qui respecta la Torah et les mitzvot, une source de lumière pour tout ce qui a trait au judaïsme, notamment pour les mitzayim du rabbi. Nous sommes à l'aube du 11 Nissan, le jour d'anniversaire du rabbi de Lubavitch. À nous de continuer son travail exceptionnel en rajoutant, en continuant à faire la Torah et les mitzvot. Et grâce à cela, nous aurons le plaisir et le mérite de recevoir le Mashiach avec le Rabbi à notre tête. »